Okay, hello everyone. Welcome again to One Day Ten Words. It's always a pleasure to have you here in our home. Today we're landing in Module Two, Detail Seven in Trade and Voyage. Okay, let's get started. One trip, le voyage ici c'est au cadre du tourisme. Two journey, le voyage et là c'est au cadre d'un déplacement. Three travel, le voyage pour une grande distance. Four fly, le vol et là d'un avion. Five supplies, provision, les provisions. Six cruise, la croisière, c'est-à-dire à l'aide d'un bateau à mer. Seven suitcase, valise, bag et la valise ou votre sac. Eight companion, le compagnon. Nine transport fee, les frais de transport. Ten transshipment, le transbordement. Eleven convoy, le convoi ou l'escorte. Twelve departure, le départ. Et rapidement, nous allons donc former nos phrases avec les termes de la gauche que nous allons allier à la droite. One, the trip usually means a journey for. Some purpose including return. L'excursion habituellement signifie un voyage pour un but quelconque et impliquant le retour. Et ça veut dire qu'il faut parler des trips ici, l'excursion. Voilà. Two. Talk of journey for a long distance travel from one place to another. Parler d'expédition pour un voyage longue distance d'une place à l'autre. Three, traveling means moving far from a place to another with a possibility of a return or not. Voyager signifie se déplacer loin d'une place vers une autre avec possibilité ou pas de retour. Four, we will not bother ourselves during our trip, for we have enough of supply. Et nous ne nous ennuierons pas. Pendant notre voyage, car nous avons assez de réserves et nous avons assez de provisions. 5. It's our convoy. C'est notre convoi. Et bien là, mesdames et messieurs, vous avez vu que nous étions à la fin. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous.